전라북도 무주의 한 시골 마을. 집 앞에서 한 시간 가까이 누군가를 기다리는 배옥분 할머니. 교회 간 단짝이 오지 않아 애가 타는 중이다. 할망구 없으면 못이야 못 살아. 그 할망구가 있어야 같이 살고 같이 놀고 그러지. 평소보다 십여 분 늦게 집에 돌아온 전전분 할머니. 에이 지꾸마 빨리 와. 할망구는 참 못됐다. 어찌 그리 못됐나. 많이 보고 싶었다고. 그래 보고 싶었다. 응. 얼핏 보면 자매인가 싶을 만큼 쏙 빼닮은 두 사람. 옥분, 전분 이름마저 비슷한 친구 사이인데 20년 넘도록 한 집에서 사이좋게 살다 보니 이젠 서로 영감 할망구로 통한다고. 부진 닦아. 집에 오자마자 청소하느라 바쁜 전분 할머니. 자식들이 지어준 집이니만큼 더 깨끗하게 하고 싶은 것인데. 반면 옥분 할머니는 집안일은 뒷전이다. 더 저리 닦아. 저리. 저 텔레비전 들어 더 닦아. 영감 태가 좀 닦아보지 나만 시켜. 아 이거 할망구가 닦는 거지. 아 영감도 닦아. 영감이 뭐를 닦나 이거. 아따 가만히 둘러서 진정. 잔소리만 하네. 좋은 게 잔소리 하지. 미움은 잔소리 하겠어. 안 해. 호칭대로 하는 일도 둘로 나뉜 건데 남자 역할인 영감 할머니는 바깥 일을 여자 역할인 전분 할머니는 집안 일을 맡아 하기 때문이라고. 할망구. 할망구 영감하고 왜 불러. 얘 털이 좀한 번만 긁어줘봐. 아 귀찮아 안 긁어. 긁어봐. 이... 안 긁어. 자 여기. <웃음> 옷이나 좀잘 입지, 이게 뭐여? 영감 타고야. 한가보. 시원하고도 겁나기도 좋네. 어찌 이렇게 시, 어, 아이고, 어찌. 쎄기 길러, 쎄기. 시원하고 겁나기 좋네. 아이, 공원이야. 이리 와, 둔너 봐. 나무잡이지. 둔너 봐, 여기. 아. 야. 어, 냄새 나, 영감 내놔라. 아, 언제부턴가 전분 할머니 코에 뭐가 난 것이 영 눈에 거슬렸던 영감 할머니다. 띠줄게. 띠줄게. 아이고 이거 안 떨어지는데. 내비 더 아파. 안 아파. 아, 띠나 아파 내비 더. 띠나 아파. 아이 가만히. 가만히. 안 띠도 돼. 안 띠도 돼. 몰라 이래 나가. 나 어떻게. 그전에는 안 그러는데 그래요. 다 늙은 게 이제 그게 났지. 이거 빼면. 미스쿨이 나갈란가 몰라. 한번 이거 가서 병원이가 빼. 구집 세살 넘어가가지고 미스쿨이 나가면 겁나기도 이쁘겠다. 이쁘겠어. 서른 둘 젊은 나이에 남편을 잃고 타지에서 홀로 삼남매를 키우던 옥분 할머니가 고향으로 돌아온 지 22년. 두 할머니는 친구처럼 때론 가족 이상으로 허물없는 사이가 됐다. 칠집 너희나 됐은 게 이제 죽는다고 여기로 왔는데 이렇게 안 죽어 안 죽어서 여기서 이 할머랑 딱 20년 같이 사는 거예요. 어, 20년. 잠시 후 할망구 어디 갔어? 이리 나와. 전분 할머니가 잠시 자리를 비운 사이 그 새를 못 참고 전분 할머니를 애타게 찾는 옥분 할머니. 할망구 와 그래 <웃음> 무슨 일이라도 낫나 싶은데 일하러 가 어? 일하러 가자고 어. 밭에 가자고 밭에 어, 어. 응. 아흔 여섯의 나이에도 반찬거리만큼은 직접 길러 먹는 두 할머니 반찬 하려고요 먹을 게 없은 게 반찬 해 먹으려고 남을 뜯어요. 몇년 전까지만 해도 고추, 깨 농사도 제법 지어 아들, 딸들에게 나눠주곤 했는데 이젠 그마저도 힘에 부친다. 왜 그걸 뜯어? 우리 딸엄만 먹고는 나도 상추. 농사라고 해봐야 상추와 나물 몇 가지가 전부인데 당장 오지도 않는 딸부터 챙기니 속이 상하는 영감 할머니. 우리도 딸 있고 아들 있고 다 있어. 딸 자랑은 어디 가냐 하니. 우리 딸로 온게 그러지. 우리도 와. 거기는 뭐잘안 오잖아. 딸도 잘안 오고 아들도 잘안 오고. 왜안 와? 우리 와, 아들, 우리 아들만치 와? 안 오지. 
아들 둘에 딸 다섯, 칠남매를 둔 전분 할머니와는 달리 아들 둘에 딸 하나, 삼남매가 전부인 영감 할머니. 그나마 먹고 살기 바빠 마음처럼 자주 오지도 못한다. 우리는 자주 자주 안 와. 어쩌다 오지. 이 집이는 이 집이는 막 딸이 다섯이나 된게막 이 딸이 오고 저 딸이 오고 자주 오고. 자주 오라 그래. 안 와, 안 와. 그 집이는 자랑거리가 많네. 그지 자주 온게 응, 좋겠어. 좋지 그럼 안 좋아? 아 이거 어지간히 좋다. 자주 본게 좋지. 응. 젊은 나이에 남편을 잃고 홀로 삼남매 키우며 공부시키느라 힘든 고비도 많이 넘겼던 옥분 할머니. 그렇지 않아도 보고 싶은 아들, 딸인데 오늘따라 왜 저렇게 자식 유세인지 얄밉기도 하고 속상하기도 하다. 괜히 이럴 땐 몸을 움직이는 것이 상체. 같이 가! 운동 삼아 하루도 거르지 않고 늘 함께 다니는 산책길. 그런데 일로 와봐. 꽃 따러 가 꽃. 꽃이 좋지. 늙은아 젊은아 꽃. 길가에 핀 꽃. 꽃을 꺾고 무얼 하려나 싶은데. 응, 꽃 줄게. 꽃, 꽃 받아. 내 기사 꽃 받을게. 꽃꽃이 좋은 게 어디 있어. 꽃 좋다. 좋다. 밭에서 괜히 심통 부린 게 미안했던지 예쁜 것을 좋아하는 전분 할머니에게 선물한 거다. 나 이뻐. 이뻐. 어쩌서? 응, 어, 이뻐. 음, 이뻐. 됐어, 그럼 가야지. 응, 가. 아, 나이는 말아도 아주 아들 마음이요. 아이들 마음이에요? 어, 아들 마음이요. 예쁘다는 말이 저리도 좋을까? 만년 소녀 같은 전분 할머니. 나이는 많아도 여자 마음은 다 똑같은 모양이다. 다음 날 아침 영감 할머니가 좋아하는 된장찌개가 상에 올랐다. 밥 많이 잡사. 많이 먹어야지. 반찬이라고 해봐야 김치와 된장찌개가 전부. 그래도 입맛 없는 여름철엔 이만한 반찬도 없다. 고기보다 채소를 더 좋아하는 영감 할머니니 신경 써서 상을 차린 전분 할머니인데. 된장이 와 그렇게 짜기 시시어 뭐 이거 짜와 생각구만. <웃음> 안 짜와. 그런 장소를 하려면 해 먹어. 그래. 내가 해 먹으면 내가 짭짤하니 잘해 먹어. 음. 고기 많이 먹으면 백살 끊지 못 살아. 조금 썩 먹고 살아. 안 먹었으면 못 살아. 먹으면 살아. <웃음> 나물도 잘 먹고 그러는데 저 할망구는 그런 거안 먹고 저거 고기만 좋아해. <웃음> 고기 얼마 사가 줬어? 사오면 되지. <웃음> 생각한 것은 바로 실천에 옮겨야 직성이 풀리는 영감 할머니. 반찬 투정했던 것이 미안했는지 숟가락 놓기가 무섭게 집을 나서는데. 어디 갔다 뭐 하러 갔다고. 당일 시장 간다고. 응. 금방 갔다 올게. 잘 있어. 뭐 하려고 따라오려고 그리야. 따라가야지. 영감을. 그냥 있지. <웃음> 따라가야 돼. 늘 함께 다니는데 오늘은 어쩐 일로 혼자 가려는 건지. 오지 말라고 해도 한사코 따라 나서는 전부 할머니다. 걱정이 돼서 네. 걱정이 돼서 따라가야지. 자빠지면 다 쉬잖아. 집에서 시장까지는 버스로 30여 분 거리. 아흔이 넘은 후론 버스 오르내리는 것도 힘들어 장에 한번 나가는 것도 쉽지 않은 두 할머니. 모처럼 나선 나들이가 설레는 모양인데. 할망구 고기도 사고 또 국수도 사고 또 뭣도 살까 나물도 있으면 사고. 얼마나 기다렸을까 드디어 도착한 시내버스. 끌고 다니기 힘든 보행 보조기는 정류장에 놔두고 지팡이를 의지해서 버스에 오르는 할머니. 여기 이거 이거 잡으라고 떨어지면 안 되는 거 잡아봐. 잡아봐. 출발부터 안절부절 못한다. 드디어 도착한 읍내 시장. 길이라도 이를까 손을 꼭 잡고 간 곳은 
다름 아닌 정육점. 전분 할머니가 제일 좋아하는 고기부터 살 요량이다. 돼지고기 먹고 싶어? 돼지고기? 돼지고기 안 먹지 않았어. 소고기는 비싸지요? 맛있 거들이요. 어? 얼마나 한 그릇? 한 그릇이 그래. 얼마나 해요? 만 칠천 원. 아이 못 사는데 너무 비싸. 비싸요? 응. 삼겹살은 얼마 해요? 만 삼천 팔백 원요. 아 이거 너무 다 비싸서 못 사겠다. 비싸요? 응. <웃음> 얼마 가져오셨는데? 돈? 네. 돈 얼마나 있는가 한번 내볼까? <웃음> 그동안 아껴뒀던 쌍짓돈을 꺼낼 모양인데. 네, 꼬쟁이에서 나오네, 꼬쟁이. 응? 네 개, 다섯 개, 여섯 개, 여섯 개, 일곱 개, 여덟 개, 아홉 개, 열 개. 열두 개네, 열두 개. 아, 이렇게 거꾸로 또센것 같아. 이렇게 해서 해야지. 한 개. 장난 한번 쳐본 건데 넘어갈 리 없는 사장님. 고기를 살라고 했는데 돈이 작아서 못 사서 이 양반이 안 팔라고 그래야 안 팔라고 그래야 어, 그냥 가봐. 오랜만에 실컷 고기를 먹나 싶었는데 괜히 실망만 커진 전분 할머니다. 안녕하세요. 예. 네. 고기를 사주겠다고 큰 소리 떵떵 쳤던 옥분 할머니 미안한 마음뿐인데 주책 없이 다리까지 말썽이다. 여기 온게참 다리도 아프고. 아이고, 맨날 그래서 자리가 아파. <웃음> 많이 걸었지. <웃음> 세상 물정을 이리 몰랐을까. 허탈하기만 한 영감 할머니인데. 다리가 아파서 못 걸어가. 걸어갈 수가 없어. 영감 못 다리 아파대. 할만도 아파서 소리 안 해. 사실 기운 빠지는 건 전분 할머니도 마찬가지. 단단히 마음이 상했는지 말 한마디 없이 혼자 가버리는데 걸음을 재촉해 어딜 가나 했더니 약국이다. 우리 영감이 다리가 아파서 바라는 걸 달라고. 그래, 팠어요? 네. 다리가요? 네. 네. 예, 예. 팠어 그게 얼마인가요? 3천 원 됩니다. 3천 원? 예, 예. 역시 영감 생각하는 건 전부 할머니뿐이다. 발 아픈데 붙이는 거요? 음, 아이고 고맙습니다. <웃음> 이거 얼마나 주고 샀어? <웃음> 얼마나 주고 사? 3만 원. 무슨 파스가 3만 원이나 주고 사? 돈한 대로 줘야지. 노인 내라고? 응. 또 갖고만 삼기당하고 이거 3만 원안 하는데 이렇게 3만 원이나 주고 샀어. 그냥 박스 안 하고 나서. 응, 너무 비싼 게 샀네. 미안한 마음에 웃자고 장난을 쳐본 건데 정말 믿는 눈치다. 이거 비싼 거구나, 3만 원. 그걸 붙이준 게 겁나게 시원하고 전이 그냥 붙여준다. 나살라고 <웃음> 이제 일 나서 볼게, 얼마나 안 아픈가. 안 아파, 이제 안 아파, 안 아파. 아이고, 잘 붙여줬네, 앞으로. 누가 속았든 그게 무슨 상관이랴. 마음만 통하면 그뿐이지 않은가. 두 할머니의 마음처럼 무덥기만 한 오후. 시장에서 기운만 뺀 탓에 점심도 걸은 채 자리를 편두 할머니. 할머니! 어? 누가 뭘 가져온다? 할머니! 저기 누구 왔은 게? 응. 어? 나가봐. 연담이 나가봐. 나가봐. 치킨 왔어, 할머니. 누가 이걸 가져오셨어? 뭐요, 거기? <웃음> 치킨이에요. 이게 뭐요? 치킨 갖고 왔어요, 언니. 나안 지킨는데 이건 누가 갖다 줬어. 아, 손님이 갖다 드려 그래서. 응? 응? 손님이 갖다 드려서 갖다 드리는 거예요. 손님 어, 갖다 네, 갖다 드리라고. 응. 잘 받을게요. 네, 감사합니다. 네, 예, 들어갈게요, 언니. 가봐 봐. 이거 좀 먹어. <웃음> 펴 드려요? 또 <웃음> 봐. 전분 할머니가 좋아하는 닭고기다. 어허. 고기 사러 가서 허탕 치고 온 것을 누가 알기라도 한 걸까? 뭐또 했네. 다 맛있네. 맛있는 거지. 응. 뜨뜻하게 조래. 응. 잘했구만. 어떻게 이렇게 누가 해 주는가 이거 모르겠네. 사실 예전에도 신발 몇 켤레가 배달돼 딸이 보내준 줄 알고 신었던 영감 할머니. 
알고 보니 다른 집 택배여서 진땀 꽤나 뺐었다. 하나 먹어볼까? 먹지 마. 아직 먹지 마. 그거 먹는 거 아니야. 먹지 마. 그거. 그렇게 하면 그렇게 하는 거 아니야. 그렇게 하는 거 아니야. 먹지 마. 나도 먹으러 하나 먹어보지. 이렇게 봐. 이게 우리. 우리 집으로 오는 게 아니여. 아니여. 어, 딴 어. 집으로 가는 거지. 우리 집으로 오는 게 아닌 게. 어. 이거 그냥 놔두자고. 응. 먹는 게 아니여. 우리가 먹는 거 아니여. 그럼 뭐 바라보고 봐라. 이게 이상 되는 거여. 이게, 에, 이, 이게 요만치 하면 이게 2만 원 넘어가야 돼. 어. <웃음> 우리가 먹었다가 어. 우리가 이거 돈 물어내야 돼. 어. 2만 원 있어? 이만 없을까? 왜 없어 없어? 없어? 응. 그럼 먹지 말아야지. 안 먹으면 <웃음> 되지 뭐. 주문한 적이 없으니 무턱대고 먹을 수도 없고 난감하다. 한 시간 동안 안 오걸랑 우리 먹자고. 어? 그래 그래 그래. 어. 불안한 마음에 일단 두고 보기로 한 건데 지켜보고 있자니 맛있는 냄새는 폴폴 풍기고 입안에 침은 자꾸 고이는 것이 그야말로 고문이 따로 없다. 오늘따라 시간은 또왜 이렇게 더디게 가는지 애가 타는 두 할머니다. 지나가자. 결국 주인이 나타난 걸까? 여보세요. 어. 엄마 잠주라고. 어. 음료에서 배달 시켰으니까. 누가 시켰어? 어. 엄마 맛있게 잠자라. 어 그래. 어. <웃음> 밥 먹어. 먹어. 이제서야 마음이 놓이는 두 사람. 밥은 먹어봐. 아까도 먹으려고 쌍쓸게. 먹어봐. 밥다리가 커네. 그렇게 못 뜯어. 그냥 집어먹어. 아침 식사 후 지금껏 아무것도 먹지 못했으니 얼마나 배가 고팠을까. 평소 고기는 잘 먹지 않던 영감 할머니도 허겁지겁이다. 고기는 안 좋아하는데 먹네. 왜안 좋아해? 좋아하기만 하면 고기 먹기 마. 나도 고기 좋아해. 많이 먹어야지. 고기 먹을 좋아야 영감이. 좋아하지. 소화기관이 약해 곧잘 체하던 영감 할머니라 걱정되는 마음에 일부러 그러는 건데. 거기 나도 그걸 내가 먹을게 우리 딸이 했는데. 많이 먹어. 많이 먹어. <웃음> 딸이 했다고 어지간히. 응, 우리 딸이 그래. 했는데. 먹는 걸로 약을 올리는 것 같아 점점 속이 상하는 영감 할머니다. 영감 몰라 이거만 먹어. 이거 그래야. 우리 딸이한테 먹지 말고. 어, 알았어. 사실 알고 보면 돼지고기를 제외하곤 다른 고기는 잘 먹는 영감 할머니. 심지어 닭고기도 좋아하는데 그걸 몰라주니 더 속이 상하는 거다. 촛장에서 못 먹겠네. <웃음> 혼자 다 먹어. 삐죽이는 거 삐죽. 먹어봐 이제. 많이 먹어. 이런 장난이 한두 번도 아닌데 오늘따라 왜 이렇게 예민한지 도대체 이해가 되지 않는다. 답답한 건 영감 할머니도 마찬가지. 20년 넘게 서로를 의지하며 살아온 사이인데도 이럴 때는 정말 서운하다. 다른 건 몰라도 자식 가지고 유세니 잘 참다가도 한 번씩 치밀어 오르는 화를 견딜 수가 없다. 잘하다가도 한 번씩 일이 속을 뒤집어 놓으니 영 못마땅한 영감 할머니인데. 피츠도 밥 먹어? 아니다 물을 고기 많이 먹었었네. 난 밥이라도 먹어야 할거 아니야? 어찌감이 찬찬 먹으라고 내가 그랬지. 그걸 가지고 피츠 써. 와서 더 먹어. 먹는 걸로 약 올리는 것도 속상한데 자식 유세까지 더해지니 더 부화가 나는 영감 할머니. 
그런 마음을 알리 없는 전분 할머니는 오늘따라 왜 저러나 싶어 서운해진다. 이럴 땐 잠시 떨어져 있는 것도 방법. 잠시 자리를 피해 서운한 마음을 진정시키려는 전분 할머니인데. 안 좋지 그럼. 삐치면 삐치는 맛도 비기 싫고 안 좋지 뭐. 눈에서 멀어지면 금세 마음을 푸는 영감이니 조금만 더 있다 들어갈 생각이었는데 저녁이 다 돼서야 집에 들어온 전분 할머니. 영감 할머니는 아직도 마음이 안 풀렸는지 좋아하는 텔레비전도 보지 않고 자리에 누웠다. 텔레비전 꺼! 먹자! 자, 시끄러워서. 그 영감이 텔레비도 못 보게 하네. 텔레비 보면 어때서 그래? 이거 쓰지 않는 자야. 아, 이거 잘라고 그래. 안 잘라, 안 해. 지키지 마. 지키지. 체리비 꺼라고 싸게. 화가 안 풀렸음을 선포하는 듯 이젠 아예 거꾸로 누워버리는 영감 할머니. 도통 어떻게 해야 풀릴지 모르겠다. 뭐라고 싸? 같이 자는데 삐치만 삐치만 거꾸로 자. 삐치세요. 기분 안 좋을 때요? 예. 기분 안 좋을 때 그래 거꾸로 자잖아. 나안 보려고. 미안한 마음은 가득한데 말은 쉽게 꺼내기가 어려운 전분 할머니. 눈치만 살피려니 분위기가 영 서먹해 잠도 잘 수가 없다. 좀 짓기도 자지. 삐죽새가 잠드는데. 닭고기 못 먹겠어 삐죽구만. 그래서 삐진 거 아니야. 그럼 왜 삐쳐. 그냥 삐쳤지. <웃음> 이대로는 안 되겠다 싶은지 전분 할머니가 슬쩍 화해를 시도하려는 참이다. 닭을 못 먹게 해 삐친 것이 분명하니 지금이라도 같이 먹자 하면 풀릴까 싶은데. 먹어봐. 먹고 접지. 다, 다 먹어. 왜 먹고 접을까. 영감 할머니가 토라지는 바람에 거의 먹지 않고 그대로 포장에 넣어둔 거다. 인다 봐. 좀 줄게. 아, 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 안 먹어. 다 먹어. <웃음> 아, 한번안 먹는다 뭐안 먹지 뭐 자꾸 먹고 먹고 접고 가니 안 먹어 비추서 안 먹어 <웃음> 이때 슬슬 장난기가 발동하는 전분 할머니 <웃음> 이거 봐 이거 봐 겁나게 맛있는데 응, 먹고 접 먹어 봐안 먹고 접어 <웃음> 먹고 접어서 잠도 못 자네 아니야 안 먹고 접어 설마 이렇게까지 하는데도 풀리지 않을까? 안 먹고 잤다면서 왜이 맛을 왜 사세요? 그냥 입이 말라서. 입이 왜 말라? 많이 먹고 살찌고 뚱뚱이야. 많이 먹고 살찌고. 이쯤 되면 한번 웃고 넘겨줄 법도 한데 이번엔 정말 단단히 화가 난 모양이다. 다음 날 아침. 간밤에 잠을 설치던 영감 할머니. 날이 밝기 무섭게 밖에 나와선 뭘 하나 싶은데. 음, 맛있는 거요. 밥 비비 먹으면 옛날에는 이게 또 없어. 옛날에는 하도 뜯어 먹어서. 뭐 하냐고. 나는 고기 먹을지도 모르니까 고기 있는 데도 다 먹어. 가서 들어가서 고기도 많이 먹어. 나는 이거 먹을 거요. 많이 먹어. 닭고기 많이 먹으라고. 그래 가끔 티격태격은 해도 일이 오래 간 적은 없었는데 꽤나 서운했던 모양이다. 저 할망구 백이 싫어서 집이 있기 싫어서 여기 나왔더니 갈 데가 없어서 그냥 이렇게 살살 내려가요. 자식 집에 가면 되잖아요. 네, 내가 가면 좋아하지만 은 자식들이 힘들어 할깐 얘기 안 가려고 그래요. 고향에 돌아온 후 20년 넘게 전분 할머니만을 의지해 살아온 옥분 할머니다. 속상한 마음은 다른 친구들과 풀면 될 일. 오랜만에 마을 회관에서 기분 좀 풀어야겠다 싶은 옥분 할머니. 화토하니? 말벗이 돼줄 사람은 여기에도 많다. 45만 원. 잘 간다. 
집이 짝꿍 있는지 뭐하러 오셨어 여기? 네, 오늘은 배기 싫어서 왔어. 아, 아. 배기 싫은 한 윤감이 어디 있어? 배기 싫어도 불안한 게 아니에요. 그래도 속상한 마음을 풀어볼 요량이었는데 말 한마디 쉽게 꺼내지 못하는 할머니. 나도 같이 해. 하토 마금이요. 영감도 하토 할, 하고 싶으면 여기서 한 시간만 기다려. 우리 300개 나가야 돼. 응, 음, 알았습니다. 알았어. 늘 전분 할머니와 함께였으니 어느 누구 하나 편들어주는 사람도 없다. 여기서 속풀이 하려던 마음은 그만 접어둬야 할것 같은데. 아손님이가 선했지? 영감님 그렇게 하는 거하고 사이가 좋아서 붙어 댕기더니 왜 네, 여기는 개쳐서 나왔어 오늘. 그 할머니가 나를 겁나게 미워야. 그래서 그냥 여기 와봤어. 그렇게 좋아하더니 오늘 왜 미워야? 그래, 뭐 미워야 때문에. 나를. 어허. 물어보지 마. 그런 일이 있어서 왔어. 그래요? 예. 알고 보면 이 마을에선 <웃음> 최고 어른인 영감 할머니. 어른 체면이 말이 아니다 싶은 마음에 더 이상 앉아 있을 수도 없다. 한 시간 못 기다리겠네. 가야겠네. 예, 부절은 가서 내어 보니 은은 죽기 잘 살아요. 예, 고맙습니다. 이쯤에서 마음 풀고 집으로 돌아갈 것 같던 영감 할머니. 그런데 집으로 가는 방향이 아니다. 내가 가요. 고기 또몇 마리 잡았다가 해 먹으려고 그래요. 닭고기도 마음껏 못 먹었으니 좋아하는 물고기라도 잡아먹으려나 싶은데 아픈 다리로 물속까지 괜찮을까 걱정되지만 용기를 내보기로 한 것이다. 이 고기는 겁나게 크네. 젊은 시절엔 이곳에서 고기도 다슬기도 많이 잡곤 했는데 이젠 물속에 서 있기조차 힘드니 새삼 세월이 야속한 영감 할머니다. 아이고, 떨컷 딱. 어디? 저기도 한 발이 있네. 고등이 아니네. 작은 거니? 난 고등인 줄 알았대. 얼마나 시간이 지났을까? 한참이나 물속을 들여다보고 나서야 허리를 편 옥분 할머니. 이만하면 다슬기국 한 사발은 충분히 끓여 먹을 수 있는 양이다. 고기요. 이거 고기요. 이거 맛있어. 가, 가서 삶아서 먹어봐요. 아, 맛있는가 맛없는가. 쪼까난 것도 자꾸 큰 놈도 잡았네. 그 시각 말 한마디 없이 사라진 영감 할머니가 걱정되는 전분 할머니. 아무리 기다려도 오지 않으니 직접 찾아 나섰다. 한나무가 버리고 나가서 그래서 심심해서. 평소 영감 할머니가 자주 가는 곳을 다 찾아다니는데 사람이 없어 왜? 다내 뺐구만. 혼자서는 이웃 마실도 잘안 가는 영감인데 대체 어딜 간 건지 걱정되는 마음에 애가 타는 전분 할머니다. 단단히 삐쳤는가 봐. 삐쳐봤자요. 혹시나 하는 마음에 다시 집으로 가보는 전분 할머니. 어디 갔다 왔어? 고기 사러. 하하, 고기. 자, 많이 고기 얼마나 사왔어? 시원치 않은 다리로 이걸 잡느라 얼마나 고생했을까 싶지만 혼자 마음 졸이며 찾아 헤맨 것이 속상해 괜히 더 뾰루통해지는 전분 할머니다. 고기 많이 잡았지? 뭘 많이 잡았을까? 아, 이거 이만치만 잡으면 얼마나 많다고 그래. 사는 게 얼마나 좋은 건지 알아? 보약이야 보약. 나 어, 혼자 많이 먹어. 영감 나 혼자 많이, 많이, 많이 먹을 거야. 보약이 그냥 많이 먹고 살죠. 물 조금 붓고 물 붓을 거 넣어. 내가 알아서 쌀만 먹을 거야. 그래야 쌀만 먹어자. 걱정하지 마. 잘 삶아. 이거 얼마나 좋은 건데. 입맛이 없을 때면 내가에서 잡아와 할머니 둘이서 끓여 먹던 다슬기고 시원한 국물도 쫄깃한 다슬기도 꽤 일품이다. 이거 고기인데 삶아서 까먹으면 고기보다는 더 맛있어. 이렇게 맛있는 거 없어. 다슬기라면 자다가도 벌떡 일어나는 전분 할머니가 아니던가. 하지만 오늘은 이걸로 복수를 할 참이다. 
난 고기 먹거든. 맛있는 거 보자. 맛있지. 많이 게다 먹어. 아 맛있다. 아 맛있다. 맛있게 좋아. 먹고 잡지? 안 먹고 잡아. 먹고 잡지? 안 먹고 잡아. 안 먹고 잡아. 아무리 놀려봐야 똑같이 삐지진 않을 거라 다짐하는 전분 할머니인데. 꼴라기도 잡아 가져와서 한 숟갈 둘까? 그나 내가 먹을게. 안돼 내 거여 내가 뭐 보지 뭘 그래야 얼마나 얼마나 잡이라고 해 먹었는데 맛은 먹으러 안돼 나 혼자 먹으면 돼야 많이 먹어 그럼 배가 펴지 아 맛있다 파리도 응. 먹으려고 그래 응. 전분 할머니의 반응에 점점 흥이 오른 영감 할머니 제대로 한번더 약을 올릴 모양인데 맛있어? 아 맛있다 맛있어, 맛있어? 애써 표정을 감추는 전분 할머니 모습에 더 장난기가 발동하는 영감 할머니. 하나 줄까? 나 먹을 테야. 이거 내가 까 먹을게. 이거 다 알레기 없잖아. 알레기 없어 안 먹어. 이건 안 먹는 거야. 그래. 받아. 안 해. 야. 받아. 받아. 안 해. 야. 설마 했는데 역시나 또빈 껍질. 이번에도 속을까 싶은데. 할머니 저기 받아봐. <웃음> 이것도 없는 게안 먹는 게. 싫어 싫어 안 먹어. 영감이 못 됐어 나는 안 먹어. 껍질만 자꾸 주고. 갈라면 가. 갈라면 실컷 가. 더머리가 더머리. 더머리가 주는데 뭘. 더머리가. 멀리 멀리 멀리가. 멀리가 해도 해도 너무한다 싶은 전분 할머니 속이 상할 대로 상해 버렸다. 그 영감이 못 됐어. 거짓말만 자꾸 하고 못 됐단 게. 오늘은 꼭 화해를 할 생각이었는데 전분 할머니까지 화가 단단히 나 버렸다. 다음 날 풀리지 않는 두 사람의 마음처럼 비가 내리는 오전. 저기고요. 어머니 여기 왔습니다. 이, 이 집이 딸 타고 타오네. 어서 봐요. 오랜만에 전분 할머니네 막내 딸과 사위가 집을 찾았다. 안녕하세요. 어머니. 아저씨 와. 어머니 왜 와? 보고 싶어서 왔지요. 손 한번 잡아봐요. 그래. 건강하셨죠? 예. 오늘 이렇게 꼼꼼하게 보고 계세요. 저 화나고 계 하나 계 하고 있어. 소식도 없이 찾아온 막내딸 내외. 언제나 그랬듯 두 할머니가 좋아하는 음식을 한껏 준비해온 모양이다. 영감 할머니가 좋아하는 생선도 빠뜨리지 않는다. 네, 한 달에 한 번씩 돌아가면서 와요. 큰 오빠가 1월 달, 저희 일곱 번째라서 7월 달 그렇게 와요. 두 할머니가 함께 산 이후론 똑같은 어머니로 모시고 있는 자식들인데 어디 가신데? 저쪽 방이요. 네. <웃음> 하지만 영감 할머니는 마음이 편치 않은 모양이다. 그 집이 사오가 와서 재미있게 있으라고 내가 이쪽 방으로 왔지. 내가 있으면 안만 해도 안 좋지. 그래서 맞죠. 어머니 네. 식사하세요. 네. <웃음> 왜 여기 이렇게 혼자 계셔? 심심해서 심심해서 네. <웃음> 식사하세요. 네. 소고기 좋아하시잖아. 네. 그렇지. 좋아하지. 네. 가세요. 네. 살가운 막내 딸의 마음이 풀리는 영감 할머니. 오랜만에 손님이 왔는데 좋아. 얼굴을 찌푸리고 있을 수도 없는 일. 게다가 영감 할머니가 좋아하는 음식들로 한가득 차릴 만큼 신경도 써줬으니 고마운 마음에 맛있게 먹을 생각인데. 맛있어요? <웃음> 어, 수저 코다리예요 코다리. 이거 좋아. 어, 비린내 안 나서 좋아하시잖아요. 오랜만에 푸짐한 밥상에 사람까지 북적이니 입맛이 도는 모양인데. 고기 안 먹어도 왜 먹어? 
아, 글자 안 먹으려고 그랬는데 응. 사무 양반이 고기도 맛있는 거 해가지고 와서 자꾸 먹으라 해서 그렇게 음, 잘 먹습니다. 그럼 먹어. 남의 속도 모르고 또다시 약을 올리는 전분 할머니가 야속한 영감 할머니. 복잡한 마음을 달래려는 건지 소화도 시킬 겸 운동을 하겠다며 혼자 집 밖을 나서는데. 그 시각 평소라면 영감을 따라 나섰을 전분 할머니인데 오늘은 본체 만체 딸과의 오붓한 시간에 푹 빠져 있다. 어머니 어. 날씨도 덥고 밥맛도 없는데 우리 집에 가서 쉬었다가 와요. 그래. 맛있는 것도 먹고 어. 놀다가 오셔요. 어. 오빠 영감 뛰놓고 가도 괜찮거나. 어 어떠신데 어머니는? 어? 어머니는? 나도 괜찮다 뛰놓고 가도. <웃음> 나도 괜찮다. <웃음> 어 어머니 오고 계시네. 저기 어머니 오고 계셔. 들어오시네요. 누나는? 어디 가려고 옷을 그렇게 깨끗한 입었어? 뭐라고 써? 어디 가려고 옷을 이렇게 예쁘게 입으셨니? 우리 딸네 집에 가려고 우리 아, 아, 이거 좋겠다. 딸네 집에 간 게. 좋지, 그럼 안 좋아? <웃음> 잘했어. 좋아. 아직 서운한 마음도 풀지 못했는데 이대로 정말 가버리는 건 아닌지 내심 불안한 영감 할머니. 이번에도 장난을 치는 건가 싶은데. 서울 갔는 거 거짓말이지. 나 야구 밀라고. 왜그 소리가 참 말이지. 그래요? <웃음> 그럼 가. 그 소리 아니야. 좋지. 네. 가는 게 좋아. <웃음> 어머니 한달 우리 집에 가서 계실 거니까 여름에 계실 거니까 음. 옷가지랑 짐 조금만 싸가지고 같이 가요. 음. 뭐 가지고 가실 건가? 일어나 보셔. 좋아하시는 거 어디 있어요? 옷. 어머니 이거 이쁜 거 이거 가져갈까 이거? 음. 이거. 명절때나 생일이 다가오면 한 번씩 아들 딸네 집에 가곤 했지만 이번엔 뭔가 다르다. 며칠째 자존심 세워가며 서로 마음만 상하게 했는데 이 상태로 가버리면 영영 못 보게 될지도 모른다. 아 이거 안 좋기는 뭘안 좋아. 좋아. 혼자 있은 게 편하고. 조금 있으면 보고 잡다 갈 텐데. 뭐. 아 이거 안 보고 잡혀. 잘가안 보고 잡고 잘 가. 그래. 잘 가. 잘 있어 그래. 누구라도 먼저 미안하다 솔직히 말하면 될 일을 괜한 자존심에 마음에도 없는 소리만 하는 두 할머니. 못내 아쉬워 따라 나서는데. 아이고 보고 잡혀서 나온 게 아니고 더워서 나왔어. 더워서 새어난 바람 쐬라. 어머니 오픈 안 어머니 나오셨네. 빠이빠이 해요 어머니 빠이빠이 하세요 거기 보려고 나온 거 아니야 잘가 말은 그렇게 하면서도 전분 할머니가 눈에서 사라질 때까지 자리를 뜨지 못하는 영감 할머니다 영감 놓고 오니까 서운해? 영감 뛰 놓고 간다 서운해 보이시는데? 아니요. 아니요. <웃음> 막내딸 집까지는 차로 서너 시간 거리. 한번 가면 바로 올 수도 없다. 박김에 영감 보란 듯 따라 나선 건데 일이 커지고 말았다. 날이 어두워져서야 도착한 막내딸 집. 본양이 거의 다 왔대요. 본양이? 네. 조금만 기다리세요. 맞벌이하는 딸 사위를 대신해 어릴 적 전분 할머니 손에 살아 유난히 애정이 가는 손녀도 있다. 하루 종일 나이 든 영감 할머니와 있는 것보단 틀림없이 백배는 더 좋을 거다. 이게 얼마 만에 보는 손녀인지 그저 반가운 할머니. 할머니 뒤만 졸졸 따라다니던 어린아이가 언제 이렇게 컸는지 이젠 할머니 건강까지 챙기는데. 알아, 볼게 여기 좀 왔다. 이제 가야지. 갈때 되면 갈 거예요, 할머니. 갈때 되면 간다고? 응. 아니, 이렇게 이뻐가지고 어떻게 남자가 없어. 대한민국 남자들이 다 눈이 감겼나? 남자도 없나? 없어요, 없어. 왜 그러나 그래? 
할머니가 이렇게 걱정되면 남자 소개시켜줘 남자를 <웃음> 할머니가 소개시켜줘요 그러면 그래 남자 음. 둘이 있어야 돼? 응 음. 기공이 이기영한테 물어볼게 기다리라고 그래 어? 시골 남자 말 <웃음> 오랜만에 할머니가 오셨으니 한상 떡 벌어지게 차려졌다. 매 끼니를 직접 지어 드셨는데 딸의 저녁상을 받으니 이런 호강이 없다. 맛있는 거 샀으니까 시골의 오분이 할머니 생각나세요? 나 생각도 안 나빠고 막. 음. 나 없어도 잘 있어. 나는 음. 생각 안 나. 네. <웃음> 마음은 그렇지 않다는 걸 그래요, 누구보다 그래요, 잘하는 그래요. 가족이다. 예, 네, 건강하시고. 가서 누우셔. 무주에서 구리까지 먼 거리를 달려왔으니 일찍 잠이라도 청해볼 참이다. 음, 어머니 주무시게요. 예, 어. 네, 오늘 올라오셔서 피곤하셨으니까 네, 편히 쉬세요. 너무 깨끗해서 이상하다. <웃음> 이제 주무세요. 어. 저녁밥상의 이부자리까지 여왕 대접 한번 제대로 받는 전분 할머니. 좋아하는 막내딸의 사위 손녀까지 있는데 마음은 왜 이렇게 헛헛한지. 30년 전 남편과 사별하고 혼자 지낼 때도 이랬을까. 영감 할머니의 빈자리가 꽤나 큰 모양이다. 옥분 할머니도 집에 자고 있는가 접어서 음. 아직 안 자는가 자는가 모르겠네 잘나간 게 생각나네 그 시각 전분 할머니가 없는 첫날 영감 할머니 역시 쉽게 잠을 청하지 못하고 있다 다음 날 그야말로 뜬 눈으로 아침을 맞은 전분 할머니. 어떻게 심심해서 음. 나 미장원에 나갔다 와야 되는데? 가서 와 그냥. 음. 일을 하러 간다는데 못 가게 할 수도 없지 않은가. 에어컨 이거 누르고 이거 누르고 두 개. 빨간 거. 그 다음에 요거 누르시면 돼. 요거? 네네. 그래. 이거 두 개. 이게 누르면 시원한 바람 나오니까 어. 움직이지 말고 그러면 푹 쉬고 계세요. 음. 피곤하니까. 그래 그래. 네. 무료한 시간을 홀로 어찌 보낼까 걱정이 앞서는데. 아이고. 틀비나 <웃음> 봐야겠다. 힘들어서. 그런데 이놈의 리모컨이 말을 듣지 않는다. 왔는데 왜안 나오지? 안 나와. 내가 세지 안 눌러서 그러나 왜 그러나. 고장이잖아. 에어컨 리모컨을 가지고 텔레비전을 켜려니 될 리가 없다. 텔레비 못 보고서 고장 나는 게 비어. <웃음> 홀로 빈 집을 지키고 있자니 갑갑한 전분 할머니. 열이 무너. <웃음> 바람이라도 쓸 요령이 밖으로 나서 보는데 문이 잠기면 안으로 다시 못 들어갈까 문까지 활짝 열어두고 내려온 할머니. 그런데 1층의 자동 문이 문제다. 잠가는 거 같은데. 음. 문들 잠가는 거 같네. 문 열어. 집 떠나면 고생이라고 했던가. 문 하나 마음대로 열고 닫을 수 없으니 환장할 노릇이다. 다행히 자동으로 열린 문. 하지만 바깥 공기마저 영 시원치 않다. 멀리 가고 싶어도 비슷해 보이는 건물 사이에서 길이라도 잃을까 나서지도 못하는 할머니. 감옥 신세가 따로 없다. 가만히 있었는데 내가 까끗해서 나왔어. 바람 쐬려고. 아는 사람 하나 없고 딱히 할 일도 없는 도시 한가운데 있자니 슬그머니 무주 고향집 생각이 나는 전분 할머니. 이제 집으로 들어가려는데 다시 들어가려니 또 문제가 생겼다. 안 들리네. 
늘릴 테지 이제. 하지만 아무리 기다린다 한들 문이 열릴 리가 없다. 이럴 때 방법은 단 하나. 우리 딸은 어떻게 기다려요, 거니? 평소 같으면 영감 할머니 따라 시골길을 누볐을 시간. 지금 영감은 무얼 하고 있을까? 시간이 얼마나 흘렀을까? 둘째 손녀가 돌아왔다. 어, 할머니! 할머니 왜 그렇게 안 되겠어요? 문이 안 열려서 못 간다. 어, 위에 누르지. 이거 일어, 일어. 일어나세요. 일어나, 이치에 들어가자. 네. 그래. 이렇게 쉽게 들어올 수 있는 것을 그렇게 마음 들였나 싶은데. 이제서야 마음이 놓이는 전분 할머니. 아, 룰루도 안 나오더라. 아, 테레비가 안 나온다고? 응. 테레비 켜드리죠. 안 나오더라. 거장나는 게비야. 무엇이나 드라마? 키는 게 어렵죠? 나 이걸로 해. 시골기. 저거는 에어컨 리모컨이고 할머니. 뭐 보시려나. 할머니 보시는 거 있어요? 어? 보고 싶은 아, 거 있어요? 엊그제 할머니가 보고 싶다. 보고 싶은 거는. 어. 그럼 뭘 틀어줘야 되나? 엊그제 <웃음> 할머니 사진 보여드려야 되나? 엊그제 어, 할머니가 보고 싶어. 영감은 게 보고 싶지? 영감은 안 보고 싶어 그럼? 그 시각 영감 할머니도 전분 할머니 생각에 밭에 나와 있다. 없을 때 이렇게 다 빼놓으라고 이런 것도 이렇게 이렇게 놓고 전분이 할머니 나갔다가 오면 이렇게 깨끗하게 해놨다고 얼마나 좋아하겠어 겁나기 좋아할지. 사실 전분 할머니가 보고 싶은 영감 할머니 이럴 땐 일만큼 좋은 약도 없는 법. 반일하자면 툴툴대던 전분 할머니지만 곁에 없으니 몸도 천근만근인 것 같다. 설상가상 비까지 내리는데 손을 멈출 수가 없는 영감 할머니. 뭐라도 해야 하루가 빨리 지나갈 텐데 하늘까지 도와주지 않으니 원망스럽다. 아이고 추워서 안 돼. 나중에, 나중에 또 해야겠구나. 아, 추워, 추워. 응. 남편을 잃었을 때도 쉴새 없이 일만 했던 영감 할머니. 몸이 힘든 대신 시간은 빨리 흘러가기 때문인데 보고 싶은 마음도 시간이 지나면 해결될 거라 믿고 있다. 보고 싶지. 어디 가서 어디 가서 어디 가도 안 하네. 보고 싶을 때 얼티지. 나 혼자 있어도 돼. 하루가 1년같이 더디기만 한 이틀째. 혼자가 편하다 큰소리 치지만 전분 할머니가 곁에 없으니 허전한 건 어쩔 수 없는 옥분 할머니다. 그날 밤, 밤이 깊도록 불이 꺼질 줄 모르는 옥분 할머니 방. 비를 맞은 탓일까? 잠못 이루고 밤새 끙끙 앓는 영감 할머니. 결국 병이 난 모양이다. 머리가 좀 아프고 그래서 그게 삭슨이 자꾸 쑤죠. 전분 할머니가 있었다면 물수건이라도 해줬을 텐데. 그 시각. 창문도 열어보자. 옥분 할머니 생각에 전분 할머니도 잠을 이룰 수가 없다. 우리 집 바라보니라고. 저 먼데 불어하는 데가 우리 집 같아요. 혼자 사는 게 외로울 때늘 곁에서 말동무가 돼주고 위로가 되시던 옥분 할머니. 괜한 자존심에 심통 부린 것이 자꾸만 미안해지는데. 영감 할머니는 이런 전분 할머니의 마음을 알기나 할까. 아, 몰라 내 생각 안 할걸. 아니야. <웃음> 근데 할머니는 옥분 할머니 왜 생각해요? <웃음> 둘이 잠이 안 오면 얘기하다가 그래 자다가 놀다 그러다가 
그리운 마음이 간절해지는 밤 오늘 밤도 잠을 자기는 틀린 것 같다 올것 같지 않던 아침이 또 밝았다 오늘은 휴가까지 내고 함께 있어주기로 한 막내딸 어머니가 좋아하는 닭까지 튀기고 있는데 하지만 도무지 기운이 나지 않는 전분 할머니 집에 가고 싶은 마음이 굴뚝이다 어머니 여기 시장하신데 이거 먼저 드시게 여기 앉으세요 튀긴 닭을 보니 마음이 더 복잡해지는 전분 할머니 이 모든 게다닭 때문인 것만 같은데 어머니 부드러운 거 드릴게요 어, 그럼 요거 하나만 더 잡수고 <웃음> 영감이 닭고기를 얼마나 좋아하는데 영감을 안 줘서 그래서 잘안 넘어가 <웃음> 영감한테 전화 좀 해봐라 딸이 어, 잘 계시겠죠 뭐 그래도 한번 해봐 어, 네 알았어요 <웃음> 막내딸, 막내딸. 아, 오늘 편안하세요? 네. 아, 아유, 목소리가 안 좋으시네. 많이 아프신가 보네. 어디 감기 걸리신 거예요? 아, 군 할머니가 많이 아픈가 봐. 목소리도 힘이 하나도 없고. 어떡하나요? 그래, 큰일 났다. 어떡하나. 혼자서는 아무것도 못하는 영감인데 몸까지 아프다고 하니 밥은 잘 챙겨 먹고 있는지 불안한 전분 할머니. 좋아하는 튀김 닭도 먹는 둥 마는 둥 하더니 급하게 서두르기 시작하는데. 가야지. 어머니 식사하다 말고 어디 가시게? 집에 갈란다. 왜? 안돼 어머니. 그러면 조금만 더 주무시고 가. 며칠만? 네, 갈게요. 그러면 3일만 더 주무시고 가. 어, 아니, 3일. 아니, 아니, 아니. 일주일. 어. 옷도 갈아입지 않은 채 집을 나서는 전분 할머니다. 가야지. 어머니, 그럼 조금만 있다가 아직 얘기도 안 했잖아. 그래도 아, 얘기하고. 가, 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 얘기하고. 영감이 아프다 가잖아. 그런 게 가야지. 어, 그렇다고 이렇게 갑자기 가셔. 조금만 더 계시지. 아이고, 맛있었어. 조금만 아, 계셔. 네가 안 들어지면 나 혼자 갈 테야. 내비도 아이고 또 고집이 고집이 나오시네 <웃음> 어렵게 걸음하셨는데 며칠 만이라도 더푹 쉬시다 가시면 얼마나 좋을까 그러나 당신 뜻이 워낙 완고하시니 따를 수밖에 없다 걱정되지 그럼 아빠도 함께 바로 아파야지 사람이 어머니 여기 앉으셔요 자식들 앞에서는 아무렇지 않은 척하지만 속으로는 울고 있을 어머니의 마음을 알기에 더 이상 잡지도 못하는 막내딸. 늘상 감사하다. 저희 어머니 친구가 되어주시고 남편이 되어주셔서 감사하다 생각을 했는데 이렇게 또 지금 아프시다는 소리 듣고 또 가시겠다고 이렇게 고집을 부리시니까 또 아이고 갈때 가야지. 서운하신 서운하네요. 아, 그래. 나는 늦을부터 영감이 더 좋아서 간다. 정말요? 어. 더 좋아요? 딸보다 더 좋아? 어, 영감이 깨더 좋다. 영감이라서. 음. <웃음> 언제 또다시 집에 모실 수 있을까. 따뜻한 밥한끼한 번이라도 더 차려드리고 싶은데 마음이 무너지는 막내딸이다. 딸의 마음을 모르는 건 아니지만 집에서 혼자 앓고 있을 영감 할머니가 더 걱정인 전분 할머니. 혹시나 영영 못 보게 되는 건 아닌지 불안한 생각에 마음이 더 급해진다. 다안 아파야 되는데 아빠만 걱정이 되지. 영감 할머니와 함께 우애 좋게 살고 계시니 그나마 안심이 되는 딸 은재 씨. 이럴 수도 저럴 수도 없으니 마음은 아파도 모셔다 드릴 생각이다. 
그 시각 밤새 끙끙 앓던 영감 할머니 언제 올지 모를 전분 할머니를 한없이 기다리는데 사는 것 같이 안 하고 그래 원지 올라온 것도 모르고 네. 우선 가는 보고 접지만은 사람이 오래 있으면 또 잊어버리는 수도 있어. 그 지금은 보고 접고 잘못 자지. 하루하루 노쇠해지는 서로가 애달프고 짠한 두 할머니. 누군가 세상을 떠나면 남겨질 한 사람이 걱정스러운 건 서로가 마찬가지다. 그때. 조금 나와서 아이고 어쩐 일이요 어떻게 왔어. 어? 이렇게 왔어 할머니가 어, 아이고 반가워라 반가워라 아이고 반가워라 반가워 응이 딸네 집에 간게 응? 잠도 잘 오고 그려 아이고 재미 안 오더라고 나, 나는 나는 잠도 못 잤어 잠이 안 와서 할 만큼 없었는데 못 잤어 잠도 어. 못 자고 아, 아, 한번 생각해서 하루밤 자고 왔지 어, 어떻게 그렇게 하루밤 자고 왔어 나는 한달 있다가 오는지 알았더니 <웃음> 그래 영감 안 찍은 게 좋다. <웃음> 누구보다 서로가 제일임을 새삼 느끼게 된두 사람. 얼마 남지 않은 여생이란 걸잘 알기에 지금 이 순간이 더욱 소중하다. 내가 이제 고기도 사주고 음. 그렇게 이제 딸네 집도 가지 마라. 응? 나랑 음. 같이 꼭 있어. 응? 어, 그래. 영감 죽으면 나는 딸네 집에 갈 텐데 걱정하지 마. 아이. 두껴 안 두고 안 두고 안 두고? 왜 내가 두고 어. 딸네 집에 가지 마 어. 나랑 둘이 같이 이렇게 똑같이 손 잡고 살고로 그래 그래 둘이 살아 우리 살아 응. 그래 우리 좋게 봐 응. 응. 오래오래 살자 이렇게 응. 그 아이고 고만해 아주 그냥 갑내나